istiyorum. Kendinizi tanıtır mısınız bizlere? Evet. Ben de öncelikle hani bu böyle bir fırsat yaratıldığı için e, düzenleme komitesine e, katkılarım için sana teşekkür ediyorum. E, Fendisellerle buluşmak gerçekten benim için büyük heyecan verici. Çünkü mezun olduktan sonra bir kez bir arkadaşlarla toplandık. Arada tek tek arkadaşları görüyorum ama böyle bir fendisesi canlıyası karşısında ilk defa açıkçası böyle e, konuşma fırsatı buldum. E, çok da mutluyum ama biraz da heyecanlıyım. Bu heyecanım mazur görür. Ben 1965'te Konya'da doğdum. Ee, Ankara Fen Lisesi'ne kadar da hayatım Konya'da geçti ama Konya'da derken e, Konya'nın içinde doğdum merkezde. Ama daha çok büyüme şeyim, e, Beyşehir'deyim ama daha çok Seydişehir'de e, yaşadım. İlkokulu Seydişehir Merkez İlkokulu'nda okudum. E, güzel bir okulda, güzel bir çevrede büyüdüm açıkçası. Maddi durumumuz e, normaldi, iyi değildi, kötü de değildi. Çok böyle e, şükretmek lazım ama... Ee, çok güzel bir ortamda, bir lojman ortamında büyüdüm. Ee, çok şanslı istedim çocukluk konusunda. İlkokuldan sonra Konya'da bu lisesini kazandım ve yatılı okudum. Dört yıl e, ilkokuldan sonra e, ilk yatılı dediğimi ben açıkçası ilkokuldan sonra yaşadım. E, pek kimseye de önermem yalnız bunu sırası gelmişken söyleyeyim. Zor ilkokuldan sonra biraz insan küçük oluyor ama tam tersi bir şey yatıldı. Herkese öneririm çocuklarınızı. E, Lisede yatılı vermeniz ve tavsiye ederim ama ilkokuldan sonra biraz zor oluyor. Daha sonra 1980'de Ankara Fen Lisesi'ni e, aslında ben yedek altıncı e, olarak kazandım. Beklemiyordum da hani Ankara Fen Lisesi gibi bir okula herkes e, gider ben gidemem diye düşünüyordum ama son anda e, bir telgraf geldi. Hatta böyle biraz şey de günlerde 12 Eylül 1980 yani darbe olmuş. 18 Eylül'de bana e, telgraf geldi tam öyle bir değişik bir zamanda geldi. 19 Eylül'de de katılmamız gerekiyor. Hemen işte babamla apar topar toplandık. Fenisesi'ne gelip kaydımızı yaptırdık. Çok güzel bir 3 e, yıl geçirdim Fenisesi'nde. Daha sonra e, aslında hiç aklımda yoktu ama son anda baktım Gülhane diye böyle askeri fakültesi şey yazıyor askeri oluyor falan. Bir değişik bir his geldi. Son anda yazdım. Aslında ilk tercihim hep Hacettepe tıp. O zamana kadar öyleydi. Gülhane yazayım dedim. İlk tercih Gülhane'yi yazdım. Gülhane Asker Tıp Fakültesi'ni kazandım. İşte 1989'da da e, bitirdim. Bir yıl stajyer olarak çalıştık. Bizde internlük yoktu. Çoğu sivil tıp fakültesinde var ama bizde yoktu. Stajyer olarak çalıştıktan sonra. Daha sonra Diyarbakır 107. Topçalayı'na e, tayin oldum. İlk tayin yerim orasıdır. E, i̇lginç bir dönemde gittim. O da birinci körfez kredi. Burasında e, sizler e, yoktunuz. Siz ikincide de yoktunuz. E, İlk Körfez krizinde Diyarbakır'da e, ve Silopi'de göre yaptım. Daha sonra kardiyoloji itisasını kazandıktan sonra tozmanlık sınavına girelim. 92-96 arasında kardiyoloji itisası yaptım. Kardiyoloji uzmanı oldum. Aynı e, klinikte uzman olarak çalışmaya başladım. 1997'de yardım doçent. 2000'de doçent oldum. E, daha sonra e, kadro problemleri oldu. 2006'da e, kadro yetersizliği nedeniyle bir yıl Kıbrıs'a tayin çıktım. Bir yıl Kıbrıs Girin Asker Hastanesi'nde çalıştıktan sonra 2007 yılında e, tekrar e, Gata'ya döndüm. Gülhane Asker Tıp Akademisi şimdi e, e, tabii kapatıldı. E, 2007 ama ben İstanbul'a döndüm. Hani Ankara'da itiraz yaptım ama İstanbul'da kadro açıldı. İstanbul'a döndüm. Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'ne. E, orada e, işte önce 2009'da profesör oldum. Daha sonra 2016'ya kadar aynı hastanede çalıştım. 2016'da biliyorsunuz 15 Temmuz olaylarından sonra Gülhane kapatıldı. Tüm asker hastaneler Sivil Sağlık Bakanlığı'na devredildiği için biz de Sağlık Bakanlığı'na devredildik ve adımız Sultan II. Abdülhamit Han Hastanesi oldu. Şu anda orada çalışmaya profesör öğretim üyesi olarak devam ediyorum. Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi ama görev yerim olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin 70'e yakın hastanesi var. Bunlardan biri Sultan Abdülhamit Hastanesi. Ben de orada kardiyoloji servisinde öğretim üyesi olarak görev yapıyorum şu anda. Halen de devam ediyorum. Seviyorum da çalışmayı Bir hayat hikayem var açıkçası. Şimdiki sorum da biraz lise yıllarınıza dair. Aynen. Ankara Fen Lisesi'nde okuduğunuz dönemde hiç unutamadığımız bir anınız var mıdır? Bizimle paylaşır mısınız bunu? Valla Fen Lisesi'nin o 3 yılı unutamadığım o kadar çok anı var ki. Açıkçası e, çok güzel bir 3 yıldı. Çok güzel arkadaşlıklar edindim. Ama anı burada anlatma gelince her anı anlatılmıyor. 
Ee, şu nedenle çünkü anılarda hani genellikle böyle komik anılar akılda kalıyor. Ee, o komik anılarda da üzdüğümüz kişiler oluyor. O kişiler haksızlık olmasın. Ee, o yüzden de aslında çok daha güzel anılarım var ama ben sadece kendimle ilgili olan bir tanesini müsaade ederseniz anlatayım. Ee, lise işte ilk kaydı olduktan sonra başladık. Başladıktan sonra e, seçmeli ders seçmemiz gerekiyor. Hatta tekerleme de yapmıştık seçim. Seçmeli, seçmeli mi, seçmemeli mi falan diye böyle. Herkes teknik resimi seçiyor. Ben e, de o rüzgara kapıldım gittim ama ben geç kalmışım. Oraya giremedim. Onun üzerine Almanca'yı seçtim. Almanca'da bir ders yaptıktan sonra ondan sonra sanırım öğrenci e, yetersiz diye. E, onu kapattılar. Bunun üzerine resime gittim. Resim, e, o da ilk derse girdim. Bir iki böyle çizim falan öğretmen... Ben dedi hani resme ilgi duyuyor musun falan deyince ben anladım hani pek yeteneksiz oldum o konuda. Bunun üzerine müziğe geçtim dördüncü seçmenim olarak. Orada da girdim ee, öğretmen Betül e, Kalkanoğlu. Şimdi ismini yanlış hatırlamıyorsam. E, kulakları çınlasın. E, tabii doğru emifa bir gam çektiriyorlar herkese. Ona göre ses tonuna göre işte ayıracak. İşte bana dedi sen de bir çeker misin dedi. Ben de bir doğru emeği falan diye başladım. Böyle yüzüme baktı. Mehmet dedi, sen dedi başka bir seçmeli mi seçten acaba dedi. Ben de hocam dedim böyle böyle. Ben hepsine gittim en son burası kaldı. Bu, son, bu benim son şansım dedim. Ee, onun üzerine kabul etti sağ olsun. Ama sonra biraz gayret ettikten sonra notumu düzeltti. Müzikten hani e, ilk notum iyi değil ama sonra düzelttim. Hatta lise korosuna da girdim. E, lise korosu da... E, o zaman tek kanal vardı, TRT vardı. Ee, TRT'ye de çıktım. Hani o sayede TRT televizyonda görünme imkanı da buldum. Öyle bir anım var açıkçası. Ee, başka tür anılar da var ama tabii onları burada anlatmak pek uygun olmaz. Peki hocam, Ankara Fen Lisesi'nde geçirdiğiniz yılların işinize, hobilerinize ve hedeflerinize nasıl yansımaları oldu? Bu yıllar içerisinde kendinize hangi özellikleri kattınız? Ben şimdi Konya'nın Lisesi'nde de yatılı okudum. Fen Lisesi'nde de yatılı okudum açıkçası. Konya'nın Lisesi'ni kötülemek istemiyorum ama hani belki yaş nedeniyle öyledir. Ama Fen Lisesi'ndeki arkadaşlar çok farklıydı. Hani belki lisede olduğu için öyledir. Ben daha sonra Gülhan Eskırtı Fakültesi'ni kazandım. Orası da zorunlu yatılı. Mesela ben orada da yatılı okudum. Üniversite hayatım yatılı geçti. Ama Fen Lisesi'ndeki arkadaşlıkları ben hiç görmedim açıkçası. Çok e, düzeyli, hiç böyle sosyal statü gözetmeyen, herkes birbiriyle arkadaş olabiliyor. En tembelli, en, fakir, en e, çalışkan da arkadaş olabilir. En zengin, en fakir yani böyle arkadaş olabiliyor. O yüzden de e, açıkçası iyi bir ortamdı. E, herkesi tanıma imkanı buldum orada. Birincisi o arkadaşlık olarak. Okul olarak e, umarım şimdi de öyledir. Çok iyi bir eğitim var da bizim. Ee, biz gerçi o zaman beğenmiyorduk, onu söyleyeyim. Biz şikayet ediyorduk, böyle efendisi mi olur falan diye ama e, değerini daha sonradan anladık. E, i̇yi bir eğitim vardı, biz 3 yılda o zaman ve lise 1, lise 2'de biz e, şeyleri bitiriyorduk. E, bütün lise konularını bitirip son sene ileri kimya, ileri biyoloji, hangisini seçerseniz. Onda da biyoloji seçtim ama olmadı, ileri kimya okudum. E, i̇yi ki de ileri kimya okumuşum çünkü tıp fakültesinde bana faydası oldu. E, matematik e, özellikle benim sevdiğim bir ders haline geldi. Çünkü e, ispat ve çizim yöntemleri vardı. Şimdi hala var mı bilmiyorum. Yoksa da e, olsa iyi olur. E, bu ispat çizim, ispat çizim yöntemleri olur. Çünkü hep öğrenerek gidiyorsunuz. Geçmişe dönüp tekrar e, çalışmanız gerekmiyor. E, her öğrenci aklınızda kalıyor. Ki şu anda hala da aklımdadır matematik, geometri, hani ufak tefek. E, özellikle geometride e, iyi olduğunu düşünüyorum. Matematik de tabii ki biraz daha soyut olduğu için unutuyorum. Bu açıkçası muhakeme yeteneğimi de kaza artırdığını düşünüyorum. Bu da doktorlukta çok işime yaradı. E, tıp fakültesinde daha çok e, kullandım bu muhakeme yeteneğimi. E, sadece bilgi olarak değil, o geometri ve matematik eğitiminin verdiği. Sadece matematik geometri değil, kimyada, fizikte de gerçi böyle ispatlar, çizimler, şeyler hep hep anlayarak gidiyorduk açıkçası. Bunun çok büyük faydasını gördüm ben eğitimde. E, mesleğimde de çok faydasını gördüm. E, daha az çalışarak daha çok şey üretebiliyorsunuz açıkçası. Ben çok çalışkan biri değilim açık söyleyeyim. Ee, ama e, orada edindiğim o alışkanlıklar, o beceriler e, işimi çok kolaylaştırdı diyebilirim. Artı o matematik bilgimi de çok kullandım ben açıkçası. Orada edindiğim e, araştırmalarımla öyle diyeyim.
Belki daha sonrasında değiliz de anlatırız. Aslında hani düşünce ya. hızı geliştirdi diyebiliriz. Bir bilgi katmanı da nasıl yani düşünmek dünya, gerekti? Yani dünya görüşümü de değiştirdi. Yani, orada daha humanist olduğumu düşünüyorum. Daha humanist hale geldiğimi düşünüyorum. Daha sonra asker oldum ama bu humanistten geldiği bir tezat olduğu düşünmüştüm. Öyle. Şimdi de kaleme aldığımız, derlediğiniz kitaplar üzerinden bir soru yöneltmek istiyorum hocam. Evet. İlginç geometri problemleri adında geometriden evet. derlediğiniz ve yazdığınız bir kitap mevcut. Evet. Bu kitaptan ve yazım sürecinden bizlere bahseder misiniz? Ne kadar sürede derlediniz, nasıl derlediniz, evet. hangi süreçlerden geçti? Evet. Ya bu kitap tabii benim bir doktor olarak hakkım değil geometrik tabii yazmak diye düşünüyordum ama ben geometri problemleri çözmeyi seven biriyim. Bu işte kendisine kalma bir alışkanlık. Bunu lise, üniversitede, fakültede de devam ettirdim. Sıkıldıkça bulmaca çözmeyi seven biriyim. Her geometri problemi de çok güzel bir bulmaca diyebiliriz. E, zaman da hep aynı problemle oral olmaya başladı. Daha sonra böyle ilginç olanları biriktirmeye başladım. Ee, yeni e, ilginç problemler aradım. Zamanla bulamamaya başladım. Ee, bu konuda bir eksiklik olduğunu düşünmeye başladım açıkçası. Elimde de bir e, soru şeyi de var. E, e, birikimi de vardı. E, benzer bir kitap da yok. Yani bakıyorum geometri kitaplarına hep üniversite hazırlık kitapları ya da olimpiyatlar hazırlık kitapları açıkçası. Tabii onların da yeri ayrı. Hani ihtiyaçları Türkiye'de bir realite var. Üniversite sınavına iyi hazırlanmasınız mesleğiniz maalesef iyi olmuyor. E, o da bir ihtiyaçtan doğuyor ama e, benim e, farklı bir geometri kitabına ihtiyaç olduğunu düşündüm açıkçası. E, o yüzden bir geometri kitabı yazdım demeyeyim, değerledim desem daha iyi. Çünkü soruları ben, e, bazılarını ben e, ürettim ama çoğu soru zaten olan soruları farklı bir şekilde e, sormaya çalıştım. Farkı da e, genellikle geometri soruları nedir? Bir çizim vardır, e, sayılar, açıların değerleri vardır, bir de x değeri vardır, x'i bulunuz şeklinde de. Ben o şekli de vermedim o kitapta ki e, insanlar o şekli de kendi kafalarından çizebildi. E, oradan da orada çıkması. Ben yani bir ihtiyaç olduğunu düşünerek böyle bir e, kitap yazma gereği duydum. E, şükür ki böyle bir imkanım da oldu. Hani, e, tasarlamaktan öteye gidecek e, maddi imkanım da oldu. E, kitap yazmak da biraz maddi şey gerektiriyor aklımız olsun. E, ama buna değdiğini düşünüyorum. Öyle. Peki hocam, matematiğe olan ilginiz ne zaman başladı? Yani bunu tetikleyen bir olay oldu mu? Aslında onu, Fen Lisesi bunu çok geliştirdi. E, Fen Lisesi'nde ben matematiği olanlardan biri değil, onu söyleyeyim. Ben e, ortanın iyisi e, tarafındaydım. Hani yarıya bölerseniz ikinci çeyrekliyim diyebilirim. İlk çeyrekte bile değilim. E, ama ilk böyle matematiğe ilgim şeyden oldu. E, ortaokulda e, Konya'da Lisesi'nde yani. Ben çok farkında değilim ama öğretmenler iyi gözlemlemiş olabilir. Aklınızda olsun öğretmenler çok iyi gözlemcidir zaten görevleri gereği. Benim notlarım çok iyi olmamasına rağmen beni matematik takımı seçmelerine katıldım. Konya'nın da lisesinde. Ve yedek ikinci oldum. Hani e, Çok şaşırdım da kendim. Ben zaten seçmeye katılmaya bile çok kaçırmıştım ama demek ki bir şey gördüler yani için bende. O benim, bende bir matematik sevgisi olmasına neden oldu açıkçası. Ankara Fen Lisesi'nde de zaten e, matematik e, böyle en rahat ettiğiniz ders sorular zor ama hani bu yöntem olarak, öğretim yöntemi olarak e, çok e, rahat edebileceğimiz ders. Ezberin en az gerektiği ders değil ben en e, doğru halinde. Diğer e, derslerde biraz ezber gerekiyor ama bu benim de ezberim çok kötüdür. O yüzden e, nispeten rahat ettiğim için matematiği ve geometriyi sevdim. Tabi sevmem de e, hocalarım, işte Rasim Kütükoğlu, Yüksel Sürer, Bayram Sevgen, e, Semra Hocam, şimdi soyadı aklıma gelmedi bir an, bana bakmasın eğer görürse. E, onların payı da çalıyor ki büyük. Öyle. Matematiğe ilgim e, dediğim gibi ortaokuldan başladı. E, aslında pozitif, e, olumlu e, motivasyon bu anlamda çok önemli. Hani öğretmenler de e, bunu çoğu zaman başarıyor. Böyle bir e, motivasyon oldu ortaokulda bunun devamı geldi. Şimdi ee, sorum da biraz heh. daha hekimlik hayatınız hakkında olacaktı. Evet. Neden kardiyolojiyi seçtiniz? Evet neden kardiyoloji? Ee, bunun açıkçası e, bilimsel mantıklı bir cevabı yok. 
Şöyle bir cevabı var. Kardiyoloji çok şeydi. E, gözde bir daldı o zaman ama dahiliyenin üzerine yapılıyordu. Ve ben fakültedeyken e, herkes gidiyordu. Hangi bölümde ihtisas yapmak istiyorsa onun hocasıyla işte sınava giriyorsun. Oranın hocası tamam gel derse gidiyorsun. Böyle tıpta uzmanlık sınavı yoktu. E, ben e, kıtadayken işte e, bu tıpta uzmanlık sınavı başladı. Sanırım 91'de ilk kez yapıldı. 1990'da da. E, ikincisine biz girdik. Bir baktım orada kardiyoloji yazıyor. Herkes de orayı seviyor. Dur dedim ben birinci tercih bunu yazayım. E, aslında çok da olumsuz koşullarda girdim ben sınava. E, çadır da görev yaparken e, girmiştim. Ona rağmen e, kazandım. Öyle oldu. Yoksa ben e, fizik tedavi, cildiye biyokimya gibi daha farklı dallar düşünüyorum açıkçası. Evet. E, kardiyoloji seçimi böyle. Bir, herhangi bir mantıklı bir yer. Çok seviyordum kardiyoloji desem yalan olur. Ama şimdi seviyorum. Bir de konumuzun üzerine bir soru yöneltmek istiyorum. Hekimlikte matematiği nasıl kullanıyorsunuz? Hekimlikte mat- matematiği açıkçası matematiğin işe yaramadığı yer yok. Bir kere onu söyleyeyim. Eğer dinleyenler varsa e, öğrencilerden e, matematiğin çok önemli olduğunu sadece matematik değil lisede gördüğünüz bütün dersler önemli. Gördüğünüz, edindiğiniz her bilgi ileride bir şekilde kullanıyorsunuz. Yeter ki siz kullanmak isteyin. Matematiği de kullanmak istediğiniz zaman kullanacak yer çok kullanıyorsunuz. E, örnek verecek olursak e, zaten daha fakültede başlıyor. Nasıl başlıyor? E, çoğu yerde komite usulü var zaten e, öğrenciyken. Hangi dersten kaç alırsam geçerim gibi böyle oran hesapları yapmak durumunda kalıyorsunuz. Çünkü yoğun bir program. Her derse çalışamayabiliyorsunuz. Hangi derse ağırlık vereceğinizi tespit etmek için de oran hesaplarından bazı yüzdelerle bir şeyler çıkıyor. Ee, onun dışında fakülteden sonra e, hekimlikle matematiğin kullanımı konusunda e, matematiğin işe yaramadığı bir nokta var yalnız. Onu e, en son söyleyeyim isterseniz. E, şimdi onu e, yapmayayım, kurduyu değiştirmeyeyim. E, hekimlik dışında bütün alanlarda matematiği kullanmak mümkün. He, tıp tabi e, matematik e, sevmeyenlerin, e, matematik kullanmayacağını düşünenlerin daha çok tercih etti bile ama çok yanlış. Biz çok kullandık. Ben araştırmalarımda çok kullandım. E, günlük e, hekimlik aktivitesinde de çok kullanıyoruz. En basit bir doz hesabı. Şimdi size basit gelebilir ama e, kişiye göre, kilosuna göre, e, vücut kitle indeksine göre farklı dozlar kullanmak gerekiyor. Bu her farklı doz için bir hesap gerekiyor. Bunları da çoğu zaman oturup yazmak zahmetli. O hesapları yapmak gerekiyor. Onun dışında araştırma yaparken ama bir de hekimlik biliyorsunuz sürekli okumak, araştırmaları takip etmeyi gerektiren bir dal. O nedenle mutlaka araştırmaları okurken matematik bilgisi çok gerekiyor. Çünkü istatistik bilmeniz gerekiyor. İstatistik e, e, bilmeden bir e, literatürü, e, bir makaleyi anlamak, e, doğru yorumlamak daha doğrusu çok zor. E, i̇statistin de temeli matematik zaten. Matematik bir dalı desek e, yanlış olmaz açıkçası. E, hem araştırmalarımda hem günlük pratikte e, matematiği sık sık e, kullanmak durumunda kalıyoruz. Siz kullanmak istedikten sonra yer bulunur matematiği, onu söyleyeyim. E, gelecekle ilgili de matematiği gerektireceği birçok şey var ama isterseniz onu belki sonra evet. olur. Evet. Üzer, siz üzerine değinmişken e, bunu da sormak istiyorum. Araştırma sonuçları ve olasılıklar nasıl yorumlanır hekimin gibi matematiksel olarak? E, şimdi e, belki fizikte e, biraz kesinlik vardır. Biyo, kim, e, kimyada kesinlik vardır ama Matematikte kesinlik vardır ee, ama tıpta hiçbir araştırmanın sonucunda kesin olarak şu şöyledir demek mümkün değil. Her çalışmanın sonunda bir P değeri verilir farklar açısından, ilişki açısından. P değeri demek olasılık demek. Bu P değeri genellikle %5'in altında ise o çalışmada çıkan sonuç ipotez e, anlamlı kabul edilir. E, araştırma sonuçlarının yorumlama açısından e, buna dikkat etmek lazım. Yani matematik bunu, bilgisi burada da önemli. E, bu arada süreye bakmak için ben bilgisayar ayarlarım ona şey yapayım. E, e, bir örnek vereyim ben aslında çarpıcı bir örnek. E, örneğin bir iş yeri sahibisiniz. Ben e, örneğin orijinaline sadık kalmak istiyorum. E, ve e, çalışan alacaksınız, patronsunuz. E, ve uyuşturucu kullananları almak istemiyorsunuz örnek olarak. 
Ve yine de bir test var. Ee, %2, %98 doğruluk oranına sahip. Ee, toplumda da diyelim ki uyuşturucu kullanma oranı yaklaşık %2 zaten genelde. %2 civarında. Öyle olunca e, diyelim size 1000 kişi başvurdu. Böyle bir teste güvenir misiniz? Şimdi %98 doğru olan bir testi kullanarak seçmen yapar mısınız? E, kulağa çok mantıklı geliyor değil mi? %98 oldukça yüksek bir oran. Veya başka bir test de olabilir. Bu bir Covid testi de olabilir. Veya bir başka bir sağlık testi de olabilir. HIV testi de olabilir. AIDS testi de olabilir. E, biz bakışta %98 doğruluk olunca e, insan güvenirse geliyor ama isterseniz kabaca bir hesap yapın. İnşallah yanlış yapmayız bu arada. E, şimdi diyelim 1000 kişi başvurdu. %2 sıklık olduğuna göre bunların 20'si e, normal dağılımda 20'si doğru hesapladık değil mi? 20'si uyuşturucu kullanıyor. 980'i kullanmıyor. %98 doğruluk oranı olduğuna göre bu 20 kişiden 19'unda uyuşturucu kullanıyor şeklinde bir sonuç çıkacak. Birinde çıkmayacak. Onu şuraya not alayım. Bir, 19 tanesinde pozitif çıkacak. Şimdi 980 kişi var kullanmayan. Bunlara da yaptık. %98 oranı doğruluk olduğuna göre aşağı yukarı yuvarlasak. Yani 20, 19, 20 kişi de e, test pozitif çıkacak. Şimdi baktığınız, toplam baktığımız zaman gerçekten testin doğruluk oranı %98 ama sadece pozitiflere dikkat edin mesela burada. Pozitif kullananların 19'u gerçekten kullanıyor ama 19 tanesi pozitif çıktığı halde kullanmıyor. Yani aslında burada testin doğru bir anda %50 olduğunu fark ediyorsunuz. O yüzden bunları yorumlamak, bunları toplumdaki preferansın sıklığına göre ayrı bir değer katmak. E, bu testlerin gerçekten e, her koşulda o, o sonucu verip vermeyeceğini anlamak açısından bu güzel bir test. E, %98 doğruluk oran bir yüksek bir e, testin bile %50 oranında e, başarısı olabileceği durumlar olabilir. Bu şekilde yorumlar, yani araştırma sonuçları yorumlarken de her okuduğunuz şeyi e, kesinlikle hemen direkt kabul etmemeniz gerekiyor. Zaten e, e, tıpta da diğer şeylerde de bölümlerde de aynı şekilde mutlaka e, şüpheci e, yaklaşım olması gerekiyor. Burada basit bir matematik hesabıyla da bu şüpheci yaklaşımın ne kadar haklı olduğunu gördük. Siz pozitif dediğiniz, uyuşturucu kullanıyor dediğiniz kişilerin yarısı kullanmıyor. Onları negatif olarak bir işaretlemiş oluyorsunuz. Bu hukuk programları da doğuracaktır tabii. Bu tür şeyler var. Hani bir örnekte bunu açıklamak istedim. Ee, bu şekilde hani istatistik bilmek lazım. İstatistikler çok e, şeyler olur. İleler olur. Bir, bir söz var istatistik. istediğini istediğin sonucu elde etme sanatıdır diye. Gerçekten bir araştırma yapıyorsanız istediğiniz istatistiği kullanarak istediğiniz sonucu çıkartabilirsiniz. Ama iyi bir e, araştırmacı, iyi bir okur e, pilinizi fark eder. E, o açıdan da bu istatistik anlamında matematiği iyi bilmek gerekiyor. Matematik bilmeden insanı da anlamak mümkün değil. Şimdi evet. verdiğiniz örnekle paralel bir soru yöneltmek istiyorum. Evet. Hekimlikte matematiği kullanmak hata payını nasıl etkiler? Evet. Matematiği kullanmak hata payını nasıl etkiler? Biraz e, düşünmem gereken bir sonuç. Doğru. E, bir kere matematiği kullandığınız zaman e, daha e, Az hata yaparsınız. Çünkü matematikte daha e, doğruya varmak daha kolaydır. Bir de matematiğin şunu bahsetmedim. Matematik e, muhakeme becerisini çok olumlu etkileyen bir e, olay. Muhakeme becerisi dediğim bir neden sonuç ilişkisi kurmak. Her e, şeyin nedenini araştırmak, soruşturmak. E, her bir e, olayın sonucunu merak etmek. Her bir sonucun da nedenini merak etmek şeklinde. Bu muhakeme becerisini artırdığı için e, matematik e, kullanan, matematiksel becerisi yüksek olanlar Zaten kanıtlanmış problem çözme becerileri de yüksektir. O yüzden de e, daha az hata yaparlar. Bunu e, zaten İbni Haldun'un da bir sözü var. E, geometri kullanan e, beyinler, kişiler e, daha az hata yapar şeklinde ben özettiğim için daha ayrıntı çok şey yapmıyorum ama tam söylediğin aklıma gelmedi şu anda. E, geometrik muhakeme yapanlar daha az hata yapar şeklinde İbni Haldun'un bir e, sözü de vardı. Bu şekilde azaltabiliriz. Bir önceki e, örnekte de öyle. Mesela onu matematiksel anlamda bir e, yorum katmazsanız e, hatalı sonuç alabilirdiniz. Araştırmalarında matematiği ve geometriyi kullanan bir hekimin kullanmayanlara göre artıları nedendir? E, şimdi matematiği kullanmadan araştırma yapmak mümkün değil bir kere onu söyleyeyim. E, e, çünkü her araştırmanın bir istatistiği olmak zorundadır. E, bu kesin. Yani istatistik olmadan araştırma olmaz. 
en basit bir araştırmada tanımlayıcı araştırmalar diyoruz. Orada bile bir yüzde hesapları vardır. E, karşılaştırma olmasa bile bir durum tespiti vardır. Orada da yüzdeler kullanılır. O yüzden matematik olmadan araştırma yapmak mümkün değil. E, peki ne gibi? Ben mesela matematik kullanmamda ne gibi avantajlar oldu dersem e, matematik yoluyla e, bazı formüller üretebildim. E, örneğin kalp e, içi basınç değişimine bakarak ben tezimde o mecburiydi. Değişim, değişimli bir e, başka bir teknikle karşılaştırma şansı buldum. E, ve kendim ürettim bazı formüller var. E, kalpte mitral kapak var. Siz sanırım dolaşımı görmediniz ama görenler anlayacaktır. Mesela mitral kapak alanının hesaplanmasında matematik kullanarak yine e, formüller hesaplandı. Bu konuda araştırmalar yaptım. Ve çok çabuk kabul edildi. Hani, e, matematiksel e, yaklaşım e, böyle bir artısı da var. E, yeni e, alanlar açma şansımız var. Yeni e, araştırmalar yapma şansımız var. Şu anda da birçok proje yönetiyoruz asistanlarla beraber. Hepsinin içinde benim benim önerdiğim çalışmaların tamamı da matematik var. Ve hepsi yani ben diferansiyel e, kalkulus çok bilmem ama e, biraz bilirim. E, ve kalkulusun kullanıldığı e, Çalışmalar, zaman hızı eğrisi, velocity time, zaman hızı integrali bunları kullandığımız çalışmalar var açıkçası. Ee, çalışma tasarlama, çalışma akıl etmediğim ben ona e, açısından çok büyük avan artıları var. Peki geometri hekimlikte nerelerde kullanılabilir? Nerelerde öne açık? Evet. Geometri, e, yani lise geometrisi anlamında analitik geometriyi kullan- kullanıyorsun. Çünkü o diferansiyel kalkülüs, onlar e, tıpta çok fazla yeri olan şeyler. O anlamda çok e, geometrinin yeri var. Ama geometri, böyle e, öklük geometrisi anlamında soruyorsanız e, çok karmaşık e, konular yok tıpta benim kullandığım. E, ama mesela bu konuda e, o mitral kapak ile ilgili şeydi. Ben geometriden yararlandım. Ee, orada kapak alanının hesaplanmasında bir hata olabileceği konusunda şüphelerim uyandı. Gerçekten de haklı çıktım yaptığım çalışmada. Ee, orada kabul edilen bir e, varsayım vardı. Konik şeklinde. Ee, ben e, kapak iki yapraklı olduğu için bunun e, iki e, küre dilimine daha çok benzediği varsayım üzerinden giderek. Mesela orada haklı çıktım. Hani bir değişiklik e, yaratma şey oldu. Orada geometriyi kullandım. Ee, onun dışında mesela biz e, örnek vererek söyleyeyim. Kalp içindeki e, Hacimleri ölçüyoruz. Bu hacimleri ölçerken düzensiz e, şekiller var. E, düzen, yani kalbin sol karınca düzen, e, aslında biraz yumurtaya benziyor ama yumurtanın kesik bir yumurta düşünün. E, alın hesaplamak, e, hacmini hesaplamak zordur. Bunu kolaylaştıran bir yöntem var. Bunu ben bulmadım tabii Simpson yöntemi diyorum. E, bunu 20 tane e, üst üste binmiş disk olarak kabul ediyorlar. Her bir diskin kalınlığı eşit birbirine. Her bir diskin hacmini ölçerek topladığınız zaman e, o yumurtanın veya işte örnekteki e, bizim sol karıncanın hacmini hesaplamış oluyorsunuz. Bu şekilde geometriyi kullanıyoruz. Veya kapak dağılıklarında, alan hesaplarında mutlaka e, geometrinin yeri var. Burada analitik geometriden bahsetmiyorum. Bu direkt öklük geometrisinden. Analitik geometri zaten çok kullanılıyor. Onun kullanılmadığı alan e, yok gibi. Yeter ki siz kullanın aslında. Hani kullandıktan sonra mutlaka bir yer bulursunuz. Ee, belki soru gelecektir. Gelmeme ihtimaline karşı ben şimdiden söyleyeyim. Şimdi e, dijital sağlığa geçiş dönemi başladı. E, hekim hatalarını en aza indirmek, e, tanıları hızlandırmak açısından hekime birçok konuda hazır e, veriler gelecek ve tanı koymak belki daha kolaylaşacak. Belki bilgisayarlar tanı koyacak. Ama bu sanılmasın ki hani doktorların önemi azalacak. Tam tersi. E, sonuçta o verileri veren, verileri yorumlayacak, hataları ortaya koyacak olan da yine doktorlar. Bunların hepsi bir matematik modelleme gerektiriyor. Çeşitli matematiksel yaklaşımlarla bunları formülize etmek gerekiyor. Bu anlamda mutlaka matematik bilmek gerekiyor. Bunları tasarlamak için zorunlu, bunları anlamak için de zorunlu. Matematik bilmezseniz ileride çok geri kalabilirsiniz. Hatta bu dediğimle paralel olarak ben bu konuyu araştırırken fark ettim. Amerika ve Kanada'da okulların çoğunda kalkulus dersleri konmuş matematik. Hani biliyor lisede öğrenmiş kabul edilerek kalkulus dersleri konmuş. Yani diferansiyel denklemler, türev, integralin biraz ilerisinde diferansiyel kalkulus dediğim şey. Öyle hani onları bilmek gerekecek. Geometri konusunu bir daha diferansiyel de kaydık maalesef. Hani. Aslında doktor olarak göreviniz bir verinin işlenmesi, onun yorumlanması diyebilir miyiz? Elde edilmesinden ziyade. Yani. Evet. Veri elde etmek de açıkçası bize bir hasta geliyor. 
Doktorun sevdiğim yani her hasta bir bilmece bulmaca gibi. Hani bir hasta geliyor size bazı şikayetler söylüyor. Bazen direkt tanıyı koyuyorsunuz. Yüzde ee, seksen koyarsınız ama hasta ikna etmek ayrı bir problem. O yüzden tanıyı koyamadığınızı varsayalım. O zaman e, e, çeşitli e, veriler e, tanı yöntemleri kullanmanız gerekiyor. Yani e, hastanın verdiği verilere sizin yeniler eklemeniz gerekiyor. Bu ya fizik muayeneyle olması gerekiyor ya da işte çeşitli tanı yöntemleri ya da ikisiyle birlikte. E, o şekilde e, tanı sürecine gidiyoruz. Hani verileri hasta getiriyor bize ama biz de kendi verilerimizi kendi elde etmemiz gerekiyor. Daha sonra verileri bir araya getirip e, artık bir tanıya gidiyoruz. Tanıya gidemezsek e, hastaya durumu anlatıyoruz. Hani bu da olabilir, bu da olabilir. Bazen kedi tanı koymak mümkün olmayabilir. Bu şekilde. Sonuna cevap oldu bilmiyorum ama istersen tekrar sorabilirsin. <gülüyor> Peki matematiği hekimlikte pratik anlamda nasıl kullanıyorsunuz? Yani hekimlikte e, pratik anlamda oran hesapları, bu doz hesapları, vücut kitle indeks hesapları gibi şeylerde kullanıyoruz. E, onun dışında e, mesela e, hani derinliğe tabii klinik pratikte çok fazla inmiyoruz ama e, bilmemiz gereken şeyler var. Ben yine kardiyolojiden örnek vereyim. Yani hücre potansiyeli var. Hücrenin içi ile dışı arasındaki bir e, fark var. Polarizasyon farkı. O fark kaça inerse işte e, hücre aktif oluyor gibi çeşitli hesaplamalar da yapılabiliyor. Veya kalp hızını hesaplıyorsunuz. E, kalp hızı düşükse bunu ne kadar düşürürsek işte atım volümü ne kadar değişir gibi. Bu tip hesaplamalar yapıyoruz. Hani günlükte her haftada böyle oturup hesaplama yapacak bir şeyimiz yok. Ama matematik kullana kullana bu beceriniz gelişiyor. E, e, o anlamda e, çok fazla örnek veremedim ama e, e, hani bu şekilde diyebiliriz. Yani doz hesaplamaları en yani çok, vücut kitle indeks hesaplamaları buralarda kullanıyoruz. Günlük pratikte her gün kullandığımız, her hastada kullandığımız şeyler bunlar. Eh, Peki öyle. hocam, geleceğin tıbbında matematiğin yerini nasıl görüyorsunuz? Nasıl ilerlemeler olacaktır? Evet. Ben matematiksiz, geleceğin tıbbını matematiksiz göremiyorum açıkçası. Matematik olmadan mümkün olmayacağını düşünüyorum. Eğer tıp düşünenler varsa, e, arkadaşlarınızla, sizin aranızda... Kesinlikle matematiğe çok önem versinler ve matematiği ezbere değil de öğrenerek gitsinler. Çünkü sürekli e, gerekecek. Biraz önce bahsettim dijital sağlık dönemine bu Endüstri 4.0 ile beraber tıpta da bir e, değişim, dönüşüm söz konusu. Bu anlamda e, dijital sağlık e, olayına geçiliyor. Bu dijital sağlıkta da örneğin yapay zeka var. Hani yapay zekada verileri veriyorsunuz. E, ona göre bilgisayar bir şeyler üretiyor. Ve tanı konusunda size önerilerde bulunuyor. Bu şekilde yapay zekaya verileri verilecek, hangi veriler onun için faydalı, hangileri faydası, onları ayırt etmek açısından matematiksel modeller üretiliyor şu anda. Bu beni çok aşan konular tabii. Ama matematik bilen birinin çok rahat üstesinden gelebileceği bir konu. Zaten bu konuda da tıp, biyoistatistik ve biyoinformatik dalı oluştu. Hangi veri önemli, hangi veri önemsiz bunları elde etmek konusunda matematiksel modeller oluşturuyor. Onun dışında insan hatasını en aza indirmek, işte bu bilim kurgu filmlerinde gördüğünüz bir şeyden geliyor, bir yerden çıkıyor, bütün hastalıkların tanısı konuyor. Ee, bazı tetkiklerle insan vücudunu, insan fizyolojisini, fiziğe, fiziği de matematiğe indirgeleme yolları üzerine çok yoğun bir çaba var. Ee, belki bunun biraz yavaş olmasının nedeni... E, daha önce doktorların matematiğe ilgi duymamasıydı. Ama bundan sonra muhtemelen e, bu ilgi artacak ve şey e, daha hızlı gelişmeler olacak diye düşünüyorum. E, çalışma çalışma evet. ve araştırmalarınızda matematikçilerle ortak olarak çalışıyor musunuz? Matematikçilerle ortak olarak hiç çalışma fırsatı bulamadım. E, işte benim mesela ben askerliği seviyorum. Asker hekim olarak da mutluydum açıkçası ama e, asker hekim olmanın bu dezavantajı var. E, bir, herhangi bir sivil üniversite olsaydı orada matematik bölümü de olurdu, fizik bölümü de olurdu, biyomedikal bölümü de olurdu. Ve beraber bir şeyler üretme şansınız olurdu ama şimdi askeri ortamda bu yoktu. Gülhanede öyle bir e, dal yok. Şimdi Sağlık Bilim Üniversitesi'ne e, geçiş yaptım. Maalesef burada da yok. E, matematikçilerle çalışma fırsatım olmadı. E, aslında olsa benim kafamda birçok proje var açıkçası. Hani, e, bunları e, kullanmak istiyorum. 
E, aslında biraz da bende de tembellik var. Hani girip e, matematik kütüleri bulup konuşsam belki onlar da ilgili olacak. Çünkü ondan da çalışma ihtiyacı var. E, bu konuda çalışmanın önemine ilgili ben çok kısa bir anekdot söyleyeyim. E, bu tomografinin e, bulunmasını sağlayan Cormac, Alan Cormac, Cormac var. Bu fizikçi Güney Afrika'da bir e, hastaneye atanıyor. Niye atanıyor bilmiyorum ama tahminim radyoloji, radyasyon falan olunca diyorlar sen oraya git herhalde. Bunu radyoloji e, tetikleri incelerken e, bunların e, dilimlenerek işte daha kaliteli görüntüler, daha farklı görüntüler yerleyebileceğini düşünüyor. E, ama burada bir sorun var. Burada elde ettiği veri integral. İntegralden fonksiyonu bulması lazım. Bu konuda bir türlü ilerleme kaydedemiyor. En son birkaç işte hipotezi sürüyor. Birkaç dergiye gönderiyor. E, olmuyor. Daha sonra bir şekilde Amerika'ya e, geçiş yapıyor. Amerika'da yine böyle matematiklerle falan dönüşürken aslında yıllardır uğraştığı şeyin 1900'lerin başında bu dediğim e, ortalarında oluyor. 1900'lerin başında Radon tarafından Radon transformasyonu dediğimiz bir e, e, teori var. Orada kullanıldığını aslında bunca yıl e, hani çok e, emeği boşa gitmedi tabii ama e, hazır aslında öyle bir şey olduğunu fark ediyor. E, ve bu konuda yine çalışmaya başlıyor ama bir türlü kendini kabul ettiremiyor. Daha sonra bir şekilde yolu e, Hansfield'de e, kesişiyor. Hansfield dediğimiz kişi de e, elektronik ve müzik e, endüstrisinde araştırma laboratuvarında çalışan biri. Hani tıpla ilgisi yok. Bir şekilde o da herhalde kafa yormuş ki bir araya gelince e, tomografi e, e, teorik anlamda buluyorlar ve bunları klinik pratiğe geçirme şansı buluyorlar. E, i̇kisi de fizikçi ve e, 1979'da Nobel tıp ödülünü alıyor. İki fizik çalıyor. Çabalarının sonucu bu şekilde. E, uğraşınca sonuçta bir yere varıyorsunuz. Burada ilginç bir şey de o radon ilk bu transformasyonu dönüşümü bulduğu zaman e, pür matematik ve applied matematik diye iki dal var. Pür matematik olarak kabul ediliyor. Yani bir işe yarayacağı görünmeyen, yaramayacağı düşünülen şeyler. Applied de uygulamalı. E, daha çok fizik aslında bir, bir bakıma applied e, dediğimiz şey. E, eşit değil tabii ama biraz fiziğe benziyor. İşe yaramayacağı düşünülen şey 1979'da iki bilim adamına e, Nobel tıp ödülü e, sağlıyor. Hiçbir şey boşa gitmez. Matematikte mutlaka bir şekilde ileride değerlenir. Yeter ki onları belgeleyip bir e, herkese yararlanacağı şekilde e, bulmak. Hekimlikte evet. matematiksel modellemeler nasıl yapılır ve önemleri nelerdir? E, matematiksel modelleme yapmak için fizyoloji bilmek lazım. E, Modelleme nasıl yapılır konusuna cevap e, verecek şeyim yok açıkçası. Hani, e, matematikçi olmadığım için. Ama çok iyi fizyoloji bilmek gerekiyor. E, fizyolojiyi fiziğe indirgemek gerekiyor. Fiziği matematiğe. E, zaten e, o kitabın ön sözünde de belirttim. Biyoloji kimya ile gittikçe kimya fizikle fizikle matematikle açıklanmaya sürecine girdi. E, fizikle bir şey açıklayamıyorsanız hemen matematiğe başvuruyorsunuz. E, matematik size e, bir şekilde bir alan yaratıp onu... E, ispatlamanızı sağlıyor veya reddetmenizi sağlıyor. Ee, o yüzden de fizyoloji, fizyolojiden fiziğe gidişi, fizikten e, veya kimya araya kimyayı koyabiliriz. E, gidişi çok iyi bilmelisiniz ki e, bu matematiksel modellemeleri e, yapabilirsiniz. E, şu an söyleyebileceğim o. E, bu anlamda bir de şunu söyleyeyim. Hani bir matematikçinin tıp öğrenmesi çok zor. Ama bir tıp Okuyan birinin sonradan veya o sırada matematik öğrenmesi daha kolay. O yüzden ben bu da hekimlerin e, bu konuda daha şanslı, e, daha etkin olacaklarını da düşünüyorum açıkçası. E, ama model nasıl yapılır derseniz tek tek şöyle anlatma şansım olmaz. E, ama fizyolojiyi, e, patolojiyi tabii patoloji dediğimiz hastalık bilimi e, onu, onları iyi bilmek gerekiyor. Otomatikten modellemeler için. Tıp alanında kaleme aldığımız bir e, kitap var. Ve mucidi evet. disipliner diye kitap kendisi. Evet. Ondan bahsedebilir misiniz yazım sürecinden? Onu ben hayat hikayemi anlatırken oraya geçtim. E, 2004 yılında ben e, kardiyak rehabilitasyon konusunda bir yıl Amerika'da kaldım. Orada eğitim aldım. Kardiyak rehabilitasyon şey demek kalp hastalarının e, hastalık olmadan önceki haline e, dönüş dönmelerini sağlama konusundaki aktivitelerin organize bir şekilde yapılması yani hasta olmadan önce nasılsa hasta olduktan sonra da o hale döndürmeye çalışıyor. Rehabilitasyon şey yok. Kardeş rehabilitasyon da bu kitapla ilgili aynı ihtiyaçtan doğdum. doğdum. E, yurt dışında kaynak var ama e, Türkçe kaynak yoktu. E, baktım yazan da yok. Hani çünkü e, 
Rehabilitasyonla daha çok fizyoterapistler, fizik ve rehabilitasyon uzmanı hekimler e, ilgileniyor ama kardiyak rehabilitasyon söz konusu olunca muhtemelen riski buldukları için pek ilgilenmiyorlar. Daha az ilgileniyorlar öyle diyelim. E, baktım orada da bir ihtiyaç var. E, bu ihtiyacı kapatma gereği duydum ve orada bir iptörlük yaparak e, bütün bölümleri kendim yazmadım orada. E, bu konuda e, ilgili olduğunu düşündüğüm e, kişilere e, mesaj attım. Hemen hemen hepsi kabul etti. Böyle bir kitap doğdu. O da ihtiyaçtan doğdu. Hani kardiyak rehabilitasyonu yapmak isteyen birinin başvurabileceği bir kaynak yoktu açıkçası daha önce. E, kardiyak rehabilitasyonla pulmoner rehabilitasyon yani akciğer rehabilitasyonu birbirine çok benzediği için her iki konuyla kitap içine aldım. E, süreç öyle oldu açıkçası. E, yayın evi de sağ olsun öncelik vererek e, bastığı ihtiyaç olunca e, hızlı bir şekilde kitaplaştırdım. Ayrıca... Orada matematiği, matematiği kullandım mı derseniz e, yani düşünüyorum da pek e, epidemioloji dışında pek matematik bilgisi orada direkt söylemeyeceğim bir şey yok ama temelinde matematik zaten var derdim. Ayrıca hocam yurt dışında aldığınız bir eğitim de söz konusu. Minnesota Üniversitesi'nde e, bir yıl evet. bir eğitim bir yıl, evet. Onun hakkında bahsedebilir misiniz? Oraya gidiş süreciniz, orada aldığınız eğitim ve şu andaki çalışmalarınızda kullandığınız nasıl oldu? E, açıkçası e, oraya e, gidiş sürecim e, asker olmam bir avantajı e, o da e, bizim Gülhane'de öğretim üyesi adayları ve öğretim üyelerinin hemen hemen tamamı böyle bir imkanı var ve devlet karşılıyor. Böyle bir imkan olunca ben de başvurdum. Birkaç yıl gidemedim ama sağ olsun o zaman e, anamcanı başkanımız yine yardımcı oldu. Evet. Ben aslında ekokardiyografi konusunda gitmek istedim. Çünkü matematiğin çok iç içe olduğu bir dal. Ekokardiyografi Doppler var. Doppler demek e, hız demek. Hız demek işte fizik. Fizikten matematiğe giriyorsunuz. Kendimi çok daha geliştirebileceğim bir alan ama eko konusunda ihtiyaç olmadığını düşünerek bana e, rehabilitasyon önerdiler. Daha doğrusu birkaç seçenek içinde ben rehabilitasyonu seçtim. Bu şekilde Eminesat Üniversitesi'ne gittim. Gittiğimde x35 dereceydi. Çok soğuk bir yer. Aklınız olsun. Minneapolis'e gittim. Minneapolis'in gündeme geldi bu Floyd'un öldüğü. Yani biliyorsunuz bu zencilerle ilgili. Zenci demeyelim, siyahlar diyelim. Zenci e, alınıyorlar. E, onunla gündeme geldi ama aslında çok güzel, çok e, sakin bir şehirdir. Yani niye öyle oldu bilmiyorum. Oraya gittim soğuk bir havada. İşte, e, biraz zorluklar yaşadık ama e, çok değdiğini düşünüyorum. Orada kardiyak rehabilitasyonu öğrendim. E, Amerika'nın sağlık sistemini öğrendim. Amerika'daki doktorların nasıl çalıştığını öğrendim. Ee, ben herkese mutlaka bir yurt dışı deneyim olmasını isterim. Hani imkanınız yoksa hiç olmazsa bir ay bir staj yapın eğer hekim olacaksınız. Yani diğer hekimlik dışında da gerekli ama öğrenciyken gitmeye çalışın. Hiç olmazsa bir, bir ay orayı görün nasıl çalışıyor. Çünkü daha önce ben 15 gün bir eko laboratuvarında çalışmaya gittim. O bana çok şey katmıştı 15 gün bile. Bu bir yıl kardiyak rehabilitasyon konusunda çok şey öğrendim. Sistem de aynı şekilde e, sağlık sistemi nasıl çalışıyorlar, neye önem veriyorlar, eğitim ne kadar değerli onları orada fark ettim. Daha çok fark ettim. Ülkeye geldikten sonra da kardiyak rehabilitasyon konusunda pek çalışan bir kişi olmadığı için e, işte hocalarımızın da yardımıyla e, derneğin, Türk Kardiyoloji Derneği'nin yardımıyla birkaç e, girişimde bulundum. Daha sonra kardiyak rehabilitasyon alt kurulu kuruldu. Oraya başkan olarak e, beni e, uygun gördüler. Başkan olarak da biraz çalıştım. Kendi klinimde kardiyak rehabilitasyon uyguladım. Şu an rehabilitasyon faaliyetlerinde COVID deneyle aradık ama etkin bir şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. Böyle. E, tabii burada şunu da söyleyeyim. Şimdi yurt dışına gidiyor bazı arkadaşlar. E, orada çalışma yapıp geliyor. Kimseyi de direkt suçlamak istemem ama herkesin koşulları, niyetleri, öncelikleri farklı olabilir. Yani gidip orada bir şey öğreniyorsanız ve devlet bunu karşılıyorsa gelince bunu e, mutlaka o devlete, daha doğrusu millete geri vermeniz lazım. Ben kardeş rehabilitasyonu o gözle baktım. Bir e, maddi kazanç yoluyla bakmadım. Şu ana kadar hiçbir maddi kazancım olmadı. Ee, sizlerin de böyle yapmasını öneririm açıkçası. Ee, mutlaka gelince birilerine yetiştirmeniz lazım. Sizin yetiştirdiğiniz kişiler başkalarını yetiştirmesi lazım. Biz de çok sayıda kurs düzenledik. İnsanların ilgisini bu yöne çekmeye çalıştık kardiyak rehabilitasyon konusunda. Orada da e, matematik kullandım yalnız. Kardiyak rehabilitasyon önemli bir konusu. Kardiyak pulmonar egzersiz testi dediğimiz kalp akciğer e, fonksiyonlarının bakıldığı bir e, egzersiz testi. Onun içinde çok fazla matematik var, formül var. Ee, biraz rehabilitasyona e, ilgini o da arttırdı açıkçası. Günümüzün önemli sağlık sorunlarına hekimlikle matematiğin birlikte kullanılıp bir çözüm oluşturduğu örneklere 
Örnekler verebilir misiniz hocam? Evet. Ee, yani şöyle e, kesinlikle matematiğin etkisi var. Çünkü her e, hastalıkta epidemioloji çok önemli. Epidemiolojik veriler elde etmek önemli. E, bir hastalığın seyrini ortaya koymak açısından da o verileri sıklığını öğreniyorsunuz. Ona göre yeni veriler e, tahmin ediyorsunuz. Covid mesela şu anda gündemde. Covid çıktığı zaman ilerleyişine bakarak yeni tahminlerde bulunuldu. Maalesef çoğu bu modellemeler, matematiksel modeller olsun, tahminler olsun yanlış çıktı. Bu veriler matematik elde edildiği için ben konuyu epidemi yönece getirdim. Hepsi birer matematik veri çünkü. Ee, bir zaman e, sıklık e, eğrisi. E, açıkçası çıktığında biz e, işte Kurban Bayramı Temmuz ayında Kurban Bayramı'na e, rahat ederiz diye düşünüyorduk. Şu an ikinci kurban bayramına yaklaşıyoruz. Hala Covid devam ediyor. Şimdiye kadar ki bütün matematik modeller e, üzerinden, üstesinden geldi virüs. Çok şeymiş, etkili bir virüsmüş. E, hatalı olabiliyor ama çabalar devam edecek. Sonuçta mutlaka bir yerde doğru yakın olacaktır. E, en basit örneğiyle epidemiolojik verilerin elde edilmesi ve bu verileri kullanarak o hastalığın ilerideki seyir açısından mutlaka matematik e, kullanmak gerekiyor. Peki hekimlikte matematik hangi durumlarda çözümsüz kalır? Hekimlikte e, çözümsüz kalma durumu şöyle bir fizyolojiyi bilmiyorsanız, o fizyolojiyi e, fiziğe çeviremiyorsanız nedir burada karşısında? Mesela kan basıncını neler etkiliyor, etkiliyor? Orada işte viskozite var, kalbin ne kadar kan attığı var, e, damar çapı var, e, akım miktarı var, işte... E, Bunları bilmiyorsanız e, kan basıncının neden oluştuğunu yani fiziğini anlamanız mümkün değil. Fiziği anlamadıktan sonra bunu bir matematikten modelleme yoluyla e, hangi durumda kan basıncı yükselir, hangi durumda yükselmez bunları tahmin etmeniz mümkün değil. Burada sıkıntı fizyoloji fiziğe dökmekte sanırım en büyük sıkıntı. Eğer böyle bir şey yapamıyorsanız ki bu konuda çok fazla eksik var çünkü matematikten modellemeler yeni yeni çıkıyor. O zaman matematik çözüm olmaz demeyelim de... E, e, matematiği aktaramadığımız için matematiğin burada suçu yok aslında e, matematiği aktardıktan sonra e, çözüm olabilir e, tabi matematiğin de açıklayamadığı mutlaka birçok konu vardır onu şu an ne söylesem yanlış olur evet. peki hocam geleceğin tıbbına dair matematiksel e, biyoinformatik Özellikle yönünde, istatistiki verilerin işlenmesi ve elde edilmesi yönünde nasıl değişeceğini ve gelişeceğini düşünüyorsunuz? Özellikle yani teknolojik atılımlarla birlikte önemli bir ivme yakalanmış durumda. Bu nereye ev, evridir? Evet. Benim tahminim, bunu tabii ben kendim şey yapmadım, ben okuduğum kaynaklardan edindiğim izlenim şöyle. Örneğin bir hastaya bir ilaç veriyoruz. Üç hafta sonra geliyor, iki hafta sonra geliyor veya ertesi gün geliyor veya bir saat sonra bakıyoruz bir ilaç faydası oldu mu olmadı mı diye. Olduysa devam, olmadıysa onu kesiyoruz, başka bir ilaç veriyoruz. Olmadıysa başka bir ilaç veriyoruz. Ee, yani biz o gözle bakmıyoruz ama sanki bir deneme yanılma şeyi oluyor hasta. Halbuki bazı hastalıklar var, hastalar var. Ee, en ufak bir yanlış ilaçta e, çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Tıbbın gideceği nokta şu, bence her hasta her hastanın belirli özellikleri yüzden matematiksel bir modele girecek. Vereceğiniz ilaç o önce o matematiksel modelde denenecek. Eğer o matematiksel modelde ilaç olumlu sonuç veriyorsa ancak o zaman hastaya o ilacı verebilecek. Eğer olumlu bir sonuç doğurmuyorsa başka bir ilacı deneyeceksiniz. Bu doğru ilacı her hastaya doğru ilacı doğru tanı yöntemini de burada ilaç dışında diğer şeyler de geçerli. Seçiminde matematiksel modeller çok Zorunlu olacak çünkü insan hayatı değerli, artık hayvan hayatı değerli de değerli. Bizim zamanda gerçi hayvan deneyleri yapmak çok etik sorun oluşturmuyor ama şimdi hayvan hakları da çok değerli. Hayvan deneyi bile yapamayacaksınız matematiksel bir model üzerinde e, o ilacın etkisini e, öngörmeden. E, o şekilde bir e, gidişat görüyorum. Onun dışında tabii çok daha yeni ama bir dijital sağlık içinde belirli konular var. Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik gibi. Bunun için de çok iyi veri madenciliği gerekiyor ve geleceğin mesleklerinden biri olacağını düşünüyorum ben veri madenciliğinin. Bunlar da matematik olmadan 
E, Buras, tabi burada biraz soyut, daha soyut matematiksel kavramlar, teoriler e, kullanıldığı için ben çok fazla e, bilgi veremiyorum ama e, eminim ileride e, hekimler bu konuda daha bilgili oldukça e, daha e, somut hale gelecektir bu konular. Evet. Peki hocam, matematiğe ilgisi olan ve tıpla devam etmek isteyen, tıpla ilgilenmek isteyen gençlere bizlere önerileriniz nelerdir? Ee, bir kere tıp istiyorsanız, yani hekim olmak istiyorsanız hekim olun. Ee, olmak istediğiniz mesleği, tutkunuz olan mesleği seçin. Eğer bir mesleğe tutkunuz varsa onda başarılı olursunuz. Birincisi o. Eğer hekim olmak istiyorsanız, ben matematiği de seviyorum, hekim olmayayım. Bir, bir anlayış çok yanlış çünkü... Şu an en az kullanılan belki bölüm gibi görünüyor ama ileride matematiğin en çok kullanılan alanlardan biri olacak. Çünkü dijital sağlık dönemi başladı ve bu hızlı bir şekilde hızlanıyor. Yani bir iğme var, o iğme de gittikçe artıyor. O nedenle ben e, matematikten kopmamalarını mümkünse e, fakültelerinde e, en azından bir kalkülü seviyesinde, yani türevli integralin biraz daha ileri seviyesinde matematik dersi almalarını mutlaka öneririm o arkadaşlara. Başka türlü çünkü ileride e, doktor kalmak zor olacak, araştırmalar anlamak zor olacak. Şunu unutmasınlar bir doktorlukta 5 yıl hiçbir şey okumayın, e, herhangi bir vatandaştan farkınız kalmaz. Sürekli okumak zorundasınız, sürekli kendinizi geliştirmek zorundasınız. Ve bunu kendiniz yapmak zorundasınız. Başkalarının söylediği konferanslarla, seminerle değil, kendiniz e, literatürleri bulup okuyup geliştirmeniz lazım. Ee, bu anlamda da matematiksel yöntemler gelişeceği için matematik bilgisi temeli çok işe yarayacak. Şimdi bir soru geldi hocam. İsterseniz onu sizinle paylaşayım. Yayınımızın başlarına doğru matematiğin kullanılmadığı alanı yani açıklayacağını söylemiştiniz diğer evet. sorularda. Evet. Onu açıklayabilir misiniz? Matematiğin işe yaramadığı bir tek konu var. Ee, o da kadınları anlamak konusunda. Onu söyleyeyim. Ee, kadınları anlamak konusunda hiçbir yöntem işe yaramıyor. Onun bilgisini vereyim. Sadece o konuda işe yaramıyor. Şimdiden söyleyeyim matematik öğretimde. Evet. Yavaştan evet. hocam yayınımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ekleyeceğiniz şeyler var mıdır? Ben yaşım 56 yaşındayım. Bizim yaşımızın genel olarak 50-70 yaş arasında çok dikkat edin. Öğüt vermeyi çok sever. O yüzden de ben birkaç öğütle aslında eğer güzel oluyorsa sonunu anlamak istiyorum. Siz Erfan Lisesi öğrencisiniz. Ben özellikle Erfan Lisesi öğrencilerine söylüyorum. Çok iyi bir e, yerde eğitim alıyorsunuz. Zaten e, en son araştırdığımda 10 binde 2'ye girmiş kişilersiniz. Türkiye çapında hepiniz, hepinizin akıllı ve çalışkan olduğu kesin. E, bu özelliğinizi çalışmak özelliğinizi koyun. Ben Aziz Tanrıya'nın bir sözü var. Ben, çalış, e, ben zekaya inanmam. Bazıları inanıyor ama ben inanmam. Ben çalışmaya inanırım diyor. Ben emeğe inanırım diyor ve devam ediyor. E,